presented by BBS Cables in association with Amar MP. Dadosh Jati Shamsud Nirbhashan Chalelo, Agami Shad Jonari Bhodgrohan. Eri Madhya Jara Prarthi Hoben Tarata Der Mononar Pato Jama Diya Chen. Amra Jani Kara Prarthi Hoben Chen. Anushchanik Prachar Ar Kichu Din Pori Shuru Hoben Ta Khoni Ashole Nirbhashan Je Ashole Madhya King Manon Do Shet Amra Dekhte Parpo. Jodi Anushchanik Bhabe Prachar Shuru Hoi Ni Kintu Prarthi Ra Kintu Elaka Jat Chen. Ta Na Na Thele Puri Kalpo Na Korte Chen Je Ki Bhabe Bhota Der Kache Jaben Ki Poti Shudhi Kotha Bolben Ta Thi Ki Ashas Diben Ki Bhabe भोट गुला शनि आ जाए भोट भोट आदर आरोप काचा काचे पूछ होना जाए शेही पूरी कॉल पुना गुले कोर्चन तारा आनुष्ठानिक भावे प्रचार बा नागिलो नाना भावे छोटो आकरे होले भोट आदर काचे जाते चन अन्य जेर जे प्रार्थित तार कथा तारा बोल चन ये जो कुन प्रार्थित दे रहा होगा तो ताकुन भोट आदर कुन तो एक � प्रार्थी जा आचन तादेव जे पुरी कॉल पोना एवं जे पुतिस तोती तारा का मेल बंदन घटते ही एटी न्यूज़र आयोजन निर्वाचन है मुख प्रेजेंटेड बाय बीबीएस कैबल्स इन एसोसिएशन विथ आमर एमपी ये यूनिवर्सिटी हमरा प्रतिदिन कोनो एक आश्वने एक जन प्रार्थी के नियाजीर हुई तिनी भोट नहीं है निर्वाचन सचिव एवं चातुर चार आश्वन थे के एक बार बीएनए में प्रार्थी, हम देर उन शशा को तो अपने के दोनों को तो अपने के अब अपने माध्यम एटीएन न्यूज़र देश विदेश के शक्कल दर्शक स्टेट अधिक के अपने बांग्लादेश जातियों तो वादी आंदोलन बीएनए में महाशिव, अमित तो दौल दे शुरू करते चाहे तार पर हमें � बीएनएम ने एक ता एकों जेको थोड़ा चलो जहाँ तो आपने अगर से आपने भी सुना चंन अनेके बोलते हैं जेटे किंग्स पार्टी निर्वाचन ने रागे इटे सरकार एक एक दौल के अच्छा निर्वाचन ने दौल बारानो जोनों नहीं आए इसे शोधती किताई ना एक इटे आमदर प्रति एक ता अन्ना उभिजोग हबे एकारों ने � निर्वाचन टा बीतर कितने चिलो, शेटा सरकार बाग तत्काले निर्वाचन कमिशन शिकार करुँग बना करुँग, शे निर्वाचने प्रोरी प्रक्षिते देशर मानुषेर भोटा दिकर के प्रयोग करा जुन्नो, कारण भोटा दिकर प्रयोगेर माध्यमे शुष्टो माध्यमे, आपी पाँच बस्सरे जुन्नो जानोगन के एक दिने राजा बना बन, तिनी प्रोजर अमरा शोमों में ना अनेक गुलो मानुष विभिन्न प्रोफेशन थे के आमदर मुद्दे बिचार पति रहे चंन शाबिशंक्ष शोधशुर रहे चंन तीन बाहिने चौकोस उड़धतों ने एकदम जनरल पर जाते के नीचे एवं नेवल एयरफोर्स पुलिसेर तार पर होते को भी शाहिते शंकबदीक बुद्धिजीवी चौकोस आंजीवी सीनियर आंजीवी शाबिक � अमरा एक झाक मानुष के निये 2019 थे के सारा बांग्लादेश ने में थी। अमरा लोक प्रोफाइल काज करे थी, विभिन्न जिला आमदर कमिटी करे थी, उप जिला आमदर कमिटी करे थी, शामिलन करे थी, शामिलर मध्य में जिला कमिटी करे थी। कोरे अमरा 2019 बी शे कुछ बाई शे शामरा मनोनयन जोन आमदर निर्वाचन कमिशन ने � अनेक गुलो जाचा ही बाचा ही निर्वाचनी प्रक्रिया आमदर ऑफिस विजिट आमदर साथे मौत भी निमाए कागज पत्रे शॉट शेगुलो ठीक करे दया एक तर राजनीतिक दौल कोरा आमी एक जन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ही सबे आमर उभिक गोता चिलो जे शरा बांग्लादेश आमर ह्यूमन राइट्स चार्टर हुए चे तो आमी जानी जे शंगोठनी कैपेबिलिटी गुलो आमी आमर रनिंग में तत्कालीन जरा आमदर प्रदेश टकालीन शोधशो शोभार को था मिस्र दर्शाते शरण कुछ ही शे शेषमा आमदर कन्वेनर जिनी चिलन शेषमा आमदर मेंबर सेक्रेटरी जरा चिलन तारा अनेक कोस्ट को रचन शोभाय मिले शाम मिले तो इसे टीम वर्क टुगेदर वी अचीव मोर टीम ये टीम वर्क के माध्यमे � एक ता आगा मिर शुक्री शंभरिद्ध बांग्लादेश देखते चाहे जे बांग्लादेशे मानुष शतोता शते नीति नैतिक ता आदर्शो तार मूल्यबोध तार शिष्टाचार एवं बहुत अधिक का चेतार दायबद्धता तार कमिटमेंट तार एप्रोच सब किचु इतिबाचोक इरकुम दृष्टि भंगी नहीं हम रचिंता करते चाहे यही चिंता करर फले आर आधा मिनट आम शेष हो जाए 
আমরা যখন করেছি আমাদের সব কিছু ঠিক আছে অনেকবার যাচাই বাছাই করে বরং মনে হয় যেন নির্বাচন কমিশন বা সরকার আমাদের এই নিবন্ধন না দিতে পারলেই বাঁচে কিন্তু আমাদের যেহেতু না দেওয়ার কোনো কায়দা ছিল না তারা দিয়েছে এই নিবন্ধন নিয়ে যখন আমরা মাঠে নেমেছি এই নিবন্ধন নিয়ে মাঠে নামার আগেও আমরা কিছু পজিটিভ কর্মসূচি দিয়েছি এই কর্মসূচিগুলো আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি এই জন্য যে অধিকাংশ কর্মসূচি আপনাদের কাছে এরকম মনে হয় আমি শ্রদ্ধাবোধ রেখে বলি পঞ্চাশ একশো জন লোক নিয়ে প্রেস ক্লাবের সামনে বা অন্য জায়গায় আপনি যখন খুব ডেস্ট্রাকটিভ বা অন্য কোনো আলোচনায় মাঠ গরম করেন সেটা মনে হচ্ছে যেন বিশাল দল বিশাল কর্মসূচি কিন্তু আমরা যে বিশাল কর্মযজ্ঞ করে আসছি সারা দেশব্যাপী চ্যারিটি করেছি কোভিডকালীন কাজ করেছি মাস্ক বিতরণ করেছি অনেক অনেক কাজ করেছি সেটা তখন আর দৃষ্টিগোচর হয়নি আমরা যদি কিছু ভাঙচুর কিছু কনস্ট্রাকটিভ করতাম ডেস্ট্রাকটিভ করতাম হয়তো আপনাদের দৃষ্টিগোচর হতো এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা কিংস পার্টি বলে বা আপনাদের মিডিয়ার বদলতে হয়তো কেউ কেউ বলে আমি শ্রদ্ধাবোধ রেখে বলতে চাই যে অধিকাংশ মিডিয়া প্রথম শুরু করলেও আমার বক্তব্য শুনে এটা পরিহার করেছে দু একটি মিডিয়া আমি নাম বলতে চাই না কেন জানি তারা মনে হয় ওনারা এই সরকারের কর্মকাণ্ড যে সরকারের অনেক দুর্নীতি বা করাপশন বা একটা ইউনিয়ন ওয়ার্ড লেভেলেরও অনেক নেতা কর্মী কিন্তু কোটি কোটি টাকার মালিক মনে হচ্ছে ওনাদের কাছে মনে হয় এরাই ক্ষমতায় থাকুক এরাই আজীবন থাকুক ভালো মানুষরা রাজনীতিতে আসবে না এটা যদি মনে করে তারা তারাই আমাদেরকে কিংস পার্টি বলে তারাই আমাদেরকে মনে করে সরকারের ইয়ে বরং আমরা তো সরকারের সবচেয়ে বড় রোশন হলে আছি সরকার তো আমাদেরকে এখন চিন্তা করছে যে বোধ হয় ইনারাই ক্ষমতায় চলে আসবে তো সেই হিসাবে আমাদেরকে কিংস পার্টি বলাটা আমাদের প্রতি যেমনি অবিচার তেমনি একটা ভুল ভাবনা এবং ভ্রান্ত ধারণা আপনার নির্বাচনের আগে বা এই নির্বাচন তফসিল ঘোষণার আগে আপনাদের অফিস ছিল মহাকালীতে হঠাৎ করে এটি গুলশানে চলে গেল বড় আকারে চলে গেল এটি নিয়ে কথা আসছে যে এই টাকাটা কোথার থেকে পেলেন এ ধরনের কথা তো শুনতে হচ্ছে নিশ্চয়ই আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আপনার এই প্রশ্নটি না হলে আমার দেশের জনগণ এবং ভোটাররা কিন্তু এই উত্তরটি হয়তো তাদের কাছেও মানে প্রশ্ন জয় তৈরি হতো দেখুন মহাখালীতে আমাদের একটা অফিস ছিল যেখানে হার্ডলি তিরিশ থেকে চল্লিশ জন লোক বসতে পারত আমরা বাংলাদেশে এত বিরাট একটি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশের পর আমাদের প্রতি মানুষের এত আগ্রহ বেড়েছে এবং আপনি লক্ষ্য করেছেন যে নির্বাচন ডিক্লারেশনের পর থেকে আত্মপ্রকাশের পর থেকে অলমোস্ট প্রতিদিন এক এক দিন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার হাই প্রোফাইল এবং রাজনীতিবিদ চৌকো সাংবাদিক সাবেক এমপি এরকম প্রতিদিন আমাদের দলে জয়েন করছে আমাদের দলে জয়েন করছে যারা পরিচ্ছন্ন মানুষ যারা দেশে একটা পরিচ্ছন্ন রাজনীতি দেখতে চায় যারা ভিনডিকটিভনেস নয় তো এই মানুষগুলো প্রতিদিন জয়েন করছে এবং তাদের সাথে তাদের ফলোয়ার নেতাকর্মী বহু সংখ্যক আসছে এটা একটা দিক আর হচ্ছে নির্বাচন যখন কাছে এসছে মহাখালীর যে অফিসটা আমার তিরিশ থেকে চল্লিশ জন বসা যেত তো এখন তো একজন মনোনয়ন প্রত্যাশীর সাথেই চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক আসে এবং আমাদের অফিসেও আমরা গুলশানে যেটা নিয়েছি স্থান সংকুলন হচ্ছে না তো এখানে ধরেন যাদের কাছে মনে হবে যে না একজন মহাসচিবের আলাদা রুম থাকবে না ভাটির ভ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের রুম থাকবে না আমার নির্বাচনী মনোনয়ন বোর্ড প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেব সেটা রুম থাকবে না আমি মহাখালীর চেয়ে চিপা জায়গায় বসেই করব তখন কিন্তু আবার সমালোচনাটা ওই রকম হতে ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার আপনি আমাকে কিন্তু এখানে এসছেন চা খেতে দিয়েছেন চায়ের কাপটা কিন্তু অর্ধেক আমি কিন্তু ইচ্ছে করলে বলতে পারতাম যে আমাকে কিন্তু অর্ধেক চা দিয়েছে বরং আমার কাছে ভালো লেগেছে আমি বলছি যে আপনি আমাকে একটা ওয়ার্ম সম্বর্ধনা দিয়েছেন উইথ ওয়ার্ম টি অ্যান্ড হোয়াট এভার মে বি দ্য এ টি এর পরিমাপ কতটা হোক না কেন ইটস টেস্টি আমি আমার গলাকে শুকোনো থেকে বা অন্য কোনো কারণে আমার জন্য এটা খুব সহায়ক তো আমি কিন্তু এভাবে বলতে পারি কিন্তু আমি আপনাকে ভিন্নভাবে সমালোচনা করতে পারি মানে এটা খুব মাইজার তো আমি দুভাবে নিতে পারি তো আপনি আমার মহাখালী কার্যালয়ে থাকতে সেটাকেও কিন্তু খুব নেগেটিভভাবে দেখতেন এখন আমি বড় কার্যালয়ে গিয়েছি আবার সেটার সমালোচনা আছে আচ্ছা ধরুন আমার পার্টিতে যারা ফাউন্ডেন কালীন সময় থেকে বর্তমানে যারা এসছে আপনাদের অনেকে ধারণা নেই এদেশের অনেক শিল্প গ্রুপ অনেক শিল্পপতিরা যারা একাই এরকম দশটা পার্টি চালাতে পারে এরকম অনেক শিল্পপতি আমাদের পার্টিতে জয়েন করেছে আমরা বলেছি তাদের অনেকে নির্বাচনও গিয়েছে আমরা নাম প্রকাশ করিনি আবার অনেকে আছে তো তাদের এক দুজনের অনুদান দিয়ে তো আমার একটা পার্টি অফিসে এক দু বছর চলতে পারে তো এখন যারা এই প্রশ্নগুলো তোলে যে অনেকেই বলে আমরা আমরা খুব কষ্ট পাই যে কেন আমাদের চিন্তার পরিবর্তন হচ্ছে না আমরা মহাখালীর এই তিরিশ জনের অফিসে একজন এমপির মনোনয়ন প্রত্যাশীর সাক্ষাৎকারই তো নিতে পারবো না তো ওখানে আমাদের পার্লামেন্টারি বোর্ড বসবে আমি পার্টির মহাসচিব আমি পার্টির মুখপাত্র পার্লামেন্টারি বোর্ডে আছি আমাদের আরও পার্লামেন্টারি বোর্ড রয়েছেন মেম্বাররা রয়েছেন সারা দেশের তিনশো আমরা চারশো আটাত্তরটি মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করেছি জ
কোয়ালিটিটাকে বিবেচনা করেছে এবং আপনি যদি আমাদের প্রার্থীর তালিকা দেখেন ইউ উইল অ্যাপ্রিসিয়েট যে আমরা বিরাশি জন দিয়েছি ঘোষণা করেছি আর বিশ জনকে হিডেন রেখেছে অর্থাৎ একশো বিশ জন যার মধ্যে আমাদের অধি অনেক এমপি রয়েছে আমরা আজকেও বলেছি যে আমরা বিশ জন এমপিকে হিডেন রেখেছি সরি সতেরো জন এমপিকে হিডেন রেখেছি তিনজন শিল্পপতিকে হিডেন রেখেছি আর আমরা বাকি আমাদের সাথে আট দশ জনের মতো ইনারা প্রকাশ্যে যোগদান করেছেন এবং পরে জাতীয় পার্টির যোগদান করেছেন পরে স্বতন্ত্র যোগদান করেছেন ইনাদের নিয়ে আমরা ইনাদেরকে প্রকাশ করেছি এখন একটি রাজনৈতিক দলে যদি এতগুলো মানুষ যোগদান করে এতগুলো বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ আসে শ্রেণী পেশার বলবে না অফকোর্স তারা সবাই চৌকোষ রাজনীতিবিদও বটে রাজনীতিবিদও তো কোনো কোনো পেশা থাকে তো ইনারা যোগদান করছেন ইনাদের নিয়ে আমরা ভালো কিছু উদ্যোগ করতে চাচ্ছি দেশে একটা পরিবর্তন আনতে চাচ্ছি আগামীর জন্য একটা সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ করতে চাচ্ছি এখানে কেন ওনাদের কাছে এত খারাপ লাগবে যে আমি মহাখালী থেকে গুলশান যেতে পারবো না এটা আমাদের আমাদের কাছে খুব বিব্রত এখানে আমার একটা ব্যাপার আছে আপনারা বলছেন যে অনেকে আপনার এখানে আসছেন যারা অনেকে শিল্পপতি অনেকে সমাজে বিশিষ্ট জন যদি বলি তারা আপনার দলে এসে যোগ দিচ্ছেন যেখানে আওয়ামী লীগ বিএনপির মতো বড় বড় দল আছে জাতীয় পার্টি আছে বা পুরনো দলগুলো যেগুলো আছে যেগুলো একসময় রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে এই দলগুলো বাদ দিয়ে হঠাৎ করে নতুন একটা দলে কেন সবাই চলে আসছে তারা আমাদের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়েছে আমাদের কথা শুনেছে আমরা কি চাচ্ছি আমরা একটি দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ চাচ্ছি একটি আকামীর সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ যাচ্ছি আমরা একটা বাংলাদেশ এমনভাবে চাচ্ছি যে বাংলাদেশে যে সূচকগুলো একটা রাষ্ট্রকে তার মাপ কাঠিতে অনেক ঊর্ধ্বে নিয়ে যায় আপনি ধরেন এই দেশে গণতন্ত্রকে যদি আপনি প্রাতিষ্ঠানিক সেদ দিতে হয় তাহলে আপনার মানবাধিকারকে স্ট্র্যান্ডেন করতে হবে দেশে কিন্তু মানবাধিকার সে পর্যায়ে নেই আপনি মানবাধিকারকে যদি স্ট্র্যান্ডেন করতে হয় তাহলে আপনার আইনের শাসন প্রয়োজন হবে আইনের শাসনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হচ্ছে ন্যায়ের শাসন এই দুটো কিন্তু ডিফারেন্ট কনসেপ্ট বাট ন্যায়ের শাসন ইজ মোর স্ট্রং আর দ্যান আইনের শাসন আপনি হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন সেটা অনেক জবাব লাগবে আমি শুধু এক কথাই বলতে পারি প্রফেসর ইসলাম যেটা শুরু করেছিলেন সেটাই ছিল ন্যায়ের শাসন খলিফা ওমরের সময় যেটা স্ট্র্যান্ডেন হয়েছে সেটা ছিল ন্যায়ের শাসন মানুষ ভিক্টিম হতো না সেটা পলিটিলি হোক মাসেল দ্বারা হোক মানি দ্বারা হোক কটেভার মেবি আমরা কিন্তু এই কনসেপ্টগুলোকে ডেভেলপ করেছি আমরা বলেছি প্রফেসর ইসলামের বিদায় হজের ভাষণে যে কথাগুলো রয়েছে এটা কিন্তু মানবাধিকারের ঐতিহাসিক মেঘনা কার্টা এর উপরে চমৎকার কোনো মানবাধিকার হতে পারে না আমরা মনে হচ্ছি মানুষের শুদ্ধাচারের প্রতি আপনি রাজনীতি করবেন আপনি জনগণের পকেটের পয়সা দিয়ে আপনার আলিশান বাড়ি গাড়ি হবে শত শত কোটি টাকা হবে বেগম পাড়ায় বাসা হবে আমরা এটার বিরোধী আগে দেখতেন রাজনীতি করে ফকির হয়ে যেত এখন ফকির থেকে রাজনীতি মানে কোটি রাজা হয়ে যাচ্ছে এই সমস্ত গতানুগতিক অনেক জিনিসের বাইরে কিন্তু আমাদের কথা এগুলো যে সমস্ত এলাকায় মানুষের কাছে আমাদের পৌঁছে আপনাদের মাধ্যমে অনেকের কাছে পৌঁছেছে তারা কিন্তু আকৃষ্ট হয়েছে কেন একটি দলে আসবে না কেন পরিবর্তন আসবে না আপনি দেখেন কেজরিওয়ালা তো একজনই ছিল দিল্লিতে একজন কেজরিওয়ালা কিন্তু রিজাইন করেছে আবার জনগণ তাকে নিয়ে এসছে সে কিভাবে শুরু করেছে তার ইনোভেটিভ আইডিয়া তার চিন্তা চেতনা আজকে ডক্টর শাহজাহান এই দলের মহ মহাসচিব কোনো একদিন হয়তো সে থাকবে না কিন্তু এই দলে এমন চৌকস নেতৃত্ব আসবে যারা যুগ যুগ ধরে আমরা আশা করি এই দলটাকে ঠিকই নিয়ে শুরু শুরুর সময় যদি আপনাদের এই এই ধরনের প্রচার কিংবা আপনি যদি বলছি আপনি বলছেন অপপ্রচার কিংস পার্টি বা এরকম নাম যদি আপনি শুনতে হবে অপপ্রচার যদি হয় যদি চলে আপনাদের চলার পরটা কি একটু কঠিন হয়ে গেল না না নিশ্চয়ই নয় নিশ্চয়ই নয় বরং আপনারা এগুলো বলাতে তো আমাদের কৈফিয়ত দেওয়ার একটা সুযোগ হলো আপনারা এগুলো বলাতে আপনি আমাকে এক ধরনের নেগেটিভ প্রচার করছেন জনগণ সেটাকে যাচাই বাছাই করার জন্য আরও হচ্ছে আপনি ফর এক্সাম্পল ধরেন নাইন ইলেভেনের ওয়ান নাইন ইলেভেনের কী হয়েছে আমেরিকা একটা বিশাল হয়েছে মানুষ কী করলো কেন করলো মুসলিমরা করলো মুসলিমরা কী করছে এটা করছে কি কিসের অনুপ্রেরণা করেছে কোরআনের অনুপ্রেরণায় আচ্ছা কোরআনটা পড়ো কোরআনটা পড়তে গিয়ে দেখলো আর এই তো সব ভালো কথা চমৎকার জিনিস আমি এটার সাথে মিক্স করছি না সরি ডোন্ট গেট মি রং আমার দর্শক শ্রোতাদেরও অনুরোধ করবো যে আমি একটা উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলছি যে তারপর যেটা হয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মুসলিম হয়েছে তো একজন যারা প্রপাগান্ডা করেছে যে মুসলমানরা টেরোরিস্ট মুসলমানরা সন্ত্রাস করে মুসলমানরা এই করে সেই করে কিন্তু মুসলমানদের সেই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ যখন কোরআন পড়তে গেল তখন দেখা গেল একে আপনি ডক্টর মরিস বুকাইলির কথা বলেন তিনি ফেরাউনের উপর গবেষণা করতে গিয়ে দেখলো আল্লাহ চোদ্দোশো বছর আগে প্রফেসর ইসলামের মাধ্যমে যে কথাটা পৃথিবীতে পাঠিয়েছে যে তোমাকে আমি এই পৃথিবীর মানুষের দেখার জন্য নমুনা হিসেবে রেখে দেব বাট ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আমি হয়তো এটা একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণ বললাম এবং তাই হয়েছে যখন গবেষণা করতে সেখানে পাঠালো তারা স্তব্ধ হয়ে
আসলে কি ডক্টর শাহজাহান একজন খারাপ মানুষ আসলে কি বিএনএম একটা খারাপ মানুষ আসলে কি ডক্টর শাহজাহান অ্যান্ড আদার্স যারা মিলে এই দলটা করেছে আসলে কি এই দল সম্পর্কে এরা কি কিংস পার্টি আমরা কেন কিংস পার্টি হতে যাব আমরা বরং সরকারের বিভিন্ন রকম অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমরাই সবচেয়ে বেশি সোচ্চার আমরা গুম খুন অপহরণ এগুলোর বিরুদ্ধে সোচ্চার আমি তো প্রতিনিয়ত বলে আসছি এক প্রদীপ বাংলাদেশে দুই শত প্রদীপ নিবিয়ে দিয়েছে কক্সবাজারে কই আপনারা তখন কিছু বলেন নাই মিডিয়াও তো বলেন নাই আপনারাও বলেন নাই মাত্র একজন সেনা সাবেক সেনা কর্মকর্তা যখন হত্যা হয়েছে তখন সবাই নড়ে চড়ে বসছে তার মানে কি একমাত্র একজন সেনা কর্মকর্তার কারণে নড়ে চড়ে বসবো আমরা তো তার আগে থেকে নড়ে চড়ে বসছি আমি একজন হিউম্যান রাইট অ্যাক্টিস্ট হিসেবে যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন যেখানে অন্যায় অত্যাচার ফেলানির কেসও কিন্তু আমি দেশের বাইরে গেছি আমি সারা জীবন পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন করেছি গুম খুন অপহরণের বিরুদ্ধে কাজ করেছি মানবাধিকারকে ইন্টারন্যাশনালি আমি চ্যালেঞ্জ করেছি আপনি হয়তো জেনে খুশি হবেন নারী শিশু পাচার রোধে এই দেশে যদি কারোর ভূমিকা থাকে আমি নিজেকে অত বড় কৃতিত্ব নিতে চাই না বাট আই ঠেল যে একমাত্র ব্রিটিশ রয়্যাল সোসাইটি এবং হার ম্যাজিস্ট্রি কিং এলিজাবেথ তিনি এই ব্যাপারে এশিয়া এবং এই বেল্ট থেকে নারী শিশু পাচার রোধ এবং মধ্যপ্রাচ্যে উটের জকি রোধ করার জন্য তিনি আমাকে রয়্যাল সোসাইটির অ্যাওয়ার্ড দিয়েছেন এবং ব্রিটিশ রয়্যাল সোসাইটির ফেলোশিপ দিয়েছেন দ্যাট ইজ ভেরি রিয়ার দুর্বল মানে মানে কি বলে দুর্লভ তো আমরা এই আপনার এলাকার নিয়ে জানতে চাইব তো আপনার রাজনীতির একটু প্রবেশ নিয়ে জানতে চাই আমি আপনি একটা বুটলেট দেখছিলাম যে আপনি বিশ্ব শান্তির দূত গ্লোবাল পিস অ্যাম্বাসেডার হয়েছেন আপনি নিজে বলছিলেন যে আপনি মানব অধিকার নিয়ে কাজ করে মানব অধিকার কর্মী এই যে মানব অধিকার নিয়ে কাজ করছেন আপনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাচ্ছেন রাজনীতিতে আসা আসা হলো কেন ধন্যবাদ আপনাকে এবং আবারও আপনার মাধ্যমে এটিএন নিউজের দর্শক শ্রোতাদের বলছি যে আমরা অবশ্য কিছু কথা শুনে অনেক সময় একটু খারাপ লাগে বলে আমরা একটু এক্সাইটেড হই আপনারা নিশ্চয়ই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বিষয়টা হয়েছে ধরুন আমি একজন মানবাধিকার কর্মী আমি মানবাধিকার নিয়ে কাজ করি এবং আলহামদুলিল্লাহ আপনি যথার্থই বলেছেন এবার গ্লোবাল পিস অ্যাম্বাসেডার মানে বিশ্ব শান্তির দূত যেটা মালয়েশিয়ার রাজধানীতে বসে হয়েছে সেটা হচ্ছে এটা আপনাদের সবার অর্জন বাংলাদেশের ষোলো সতেরো কোটি মানুষের অর্জন আমি আমার দর্শক শ্রোতাদের বলতে চাই যে এটি আপনাদের অর্জন এবং এটাই তো সবচেয়ে বড় কথা একজন শান্তির দূত যদি রাজনীতিতে আসেন তাহলে তো তিনি শান্তির বার্তাই পৌঁছাবেন আপনি আরও জেনে খুশি হবেন আমি গত বছর দিল্লিতে যে গ্লোবাল পিস কনফারেন্স ফর ইন্টার ফেইথ পিস অ্যান্ড হারমোনি এটারও আমি কিন্তু দু বছরের জন্য তিন বছরের জন্য সভাপতি হয়েছে এবার ডিসেম্বর মাসের পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখ সোনারগাঁও হোটেলে সারা বিশ্বের দুটো বারোটি দেশের প্রতিনিধিরা ইনক্লুডিং অনেক দেশের হেড অফ স্টেট এখানে আসার কথা ছিল জাতিসংঘ মহাসচিব পোপ আরও অনেক মালয়েশিয়ার প্রেসিডেন্ট অনেকে আসার কথা ছিল আমাদেরকে আমাকে প্রচুর সময় ব্যয় করে আবার এটা ক্যান্সেল করতে হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে রাজনীতিতে আসলেন কেন সেটা যেমন একটা উত্তর আরেকটা উত্তর হচ্ছে আপনার অবগতির জন্য আমার দর্শক শ্রোতার বলে রাজনীতিতে আমি অনেক আগে এসছি আমি একদম ছাত্র রাজনীতি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়র রহমানের হাত ধরেই হাত ধরে মানে কি উনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন তখন আমরা যে কজন রাস্তার উপর শুয়ে পড়েছিলাম যে আমরা কোনো সামরিক কর্মকর্তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে দেবো না আমিও তাদের মধ্যে একজন কিন্তু তিনি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন অনুপ্রাণিত করেছেন মানে তিনি বুঝিয়েছেন কথা বলেছেন যাক এনিওয়ে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট আমি রাজনীতিতে ঢুকেছি ছাত্রদলে সেই প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে কাজী আসাদের নেতৃত্বে আবু সাইদ হলে সেখান থেকে আমার ছাত্র রাজনীতি শুরু সুতরাং বিএনপির অনেক স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বারও রয়েছে যারা বলতে গেলে আমার চেয়ে জুনিয়র এক দু নম্বর হচ্ছে হ্যাঁ মাঝখানে যখন আমি অনেক অবমূল্যায়িত হয়েছে একটা কথা শুধু বলে নেই তাহলে আপনার প্রশ্নের জবাবটা হবে যে উনিশশো একানব্বই সালে যখন সবাই নির্বাচন করতে চলে যায় বিএনপি নির্বাচনে আসে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে তখন আমি বেগম খালেদা জিয়ার স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট তো এই স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকাকালীন উনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন সবাই নির্বাচন করতে যাচ্ছে তুমি আমার সাথে থাকো তোমার ড্রাফটিং ভালো অন্য কিছু তুমি সব কিছু সামলাতে পারো পলিটিক্যাল কর্মকাণ্ডগুলো তাছাড়া আবার নির্বাচন পরিচালনা কমিটি সেটাকে ম্যানেজ করা দল ক্ষমতায় আসুক তোমাদের তোমরা মূল্যায়িত হবে এবং তোমার এলাকায় তুমি পরের বার করো এবার একজন করবে কিন্তু রাজনীতিতে একবার যিনি যখন জেকে বসেন তার আর পরের বার হয় না তার রাজনীতিবিদদের অবসর হয় মৃত্যুর পরে আর এই কথাটা বলে আমার রাজনীতিবিদ বন্ধুদের আমি আহত করতে চাই না আপনার এটা কথা আমরা এমনি বলার পর জন্য বললাম যে আসলে হয়তো জনগণই তাকে আর ছাড়তে চায় না এটাও হতে পারে আবার মাহাতির মোহাম্মদ তো ছেড়ে দিয়েছেন আবার জনগণ তাকে টেকে টেনে নিয়ে এসছেন আবার তিনি ছেড়ে দিয়েছেন তো
চাঁদপুর এবং লক্ষ্মীপুর এই বেল্টটাকে একদম রাজনীতি গুছিয়ে দিয়েছে তখন যাই হোক আমি রাজনীতিতে নির্বাচনে যাইনি কিন্তু পরে দেখলাম যে একদম আনারি যাদেরকে কেউ চিনত না এবং সেই সময় বিএনপি চেয়ারপারসন আমাকে বললেন যে তুমি একটু একটা মিটিংয়ে গিয়ে তাকে পরিচয় করে দিয়ে আসো যে তুমি আমার কাজ করার জন্য ছেড়ে দিয়েছো তা না হলে জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করবে ভোট দেবে না তো আমি গিয়ে ঢাকা থেকেও বললাম প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে এলাকায় গিয়েও বলে আসলাম যে আমি মানে হচ্ছে ইনি যাকে দেওয়া হয়েছে তো এনিওয়ে সে পাস করে এসেছে সে সময় সবাই পাস করে এসেছে কিন্তু দেখলাম যে সে এলাকায় আমার জন্য ভীষণ ব্যারিয়ার তৈরি করে ফেললো এই ব্যারিয়ার তৈরি করার ফলে হলো কি এক সময় ডক্টর শাহজাহান নামের গ্রুপ মানে আর আলমগীর গ্রুপ হয়ে গেল কিন্তু হলো কি যে কলেজে ফরিদগঞ্জ কলেজ অনেক ঐতিহ্যবাহী কলেজ সেখানে আমার নামে যে পোস্টার যায় সেখানে সব ভিপি জিএসও সব ক্যান্ডিডেট চলে আসছে আজকে যত চেয়ারম্যান পৌর চেয়ারম্যান এই সেই যা বলেন আপনি ফরিদগঞ্জ চাঁদপুর ওই অঞ্চলে সব কিন্তু আমার হাত দিয়ে তৈরি অধিকাংশই তো তারা আমার তো এই রুটটা ওখানে তৈরি করা আছে তারপরে আবার হলো কি আমি কিছুটা আবার এটা করলাম যে তখন আমাকে অনেক কিছুই প্রাইজ পোস্টিং দিতে চেয়েছিল রাষ্ট্রদূত করতে চেয়েছিল আমি বিনয়ের সাথে রিগ্রেট করেছি যে আমি হব না আমি আমার প্র্যাকটিস সুপ্রিম কোর্ট অঙ্গনে করছি মানবাধিকার করছি সারা বিশ্বে আমি হিউম্যান রাইটস নিয়ে কাজ করছি কিন্তু দু হাজার ছয়ে জরুরি সরকার যখন আসলো তখন একটা গ্রুপকে বঙ্গভবনে ডাকা হয় চা খেয়ে বিদায় করার জন্য বিচারপতি সৈন্যদের আরেকটা গ্রুপে ডিজিএফআই অফিসে ডাকা হয় যে সততা মেধা এর কারণে তাদেরকে ইন করানোর জন্য তা আমাকে সেখানে ডাকা হলো যে আমি বিচারপতি হওয়ার জন্য তো খবরটা পত্র পত্রিকায় চলে এসছে তা আমি সেই সময় যারা এটা করবেন আমি খুব বিনয়ের সাথে বলতেছিলাম যে আমাকে এটা থেকে ডিসক্লোড করে আমার আমার এরিনাটা ছোট হয়ে যাবে আমি চট্ট গণ্ডিতে ঢুকতে চাই না তারপরও তারা বললেন যে দেখেন আপনাদের মতো ভালো তাদের ভাষায় সৎ মানুষের না আসলে এই দেশে জুডিশিয়ারিকে আমরা স্ট্যান্ডেন করতে পারবো না যাই হোক আমি নিমরাজি হলাম পত্র পত্রিকায় এসে গেল তখন বেগমজি আমাকে আবার ডেকে পাঠালেন বললো যে না ওই এলাকায় আমার প্রার্থী আর তোমাকে নির্বাচন করতে হবে তো ওনার অনুরোধ এতবার বলেছেন একটা দলে তার সাথে ছিলাম এতবার বলেছেন আমি তখন আবার এসে ওত নেওয়া থেকে বিরত থাকলাম যারা এই প্রক্রিয়া তাদের হাতে পায়ে ধরলাম যে আমি বিচারপতি হতে চাই না এবং তিনি তার কথা রেখেছিলেন আমি নয় মনোনয়ন চাইও নেই তিনি বাসায় ডেকে আমাকে মনোনয়ন দিয়েছেন সেই মনোনয়ন দেওয়ার পরে কষ্টের জায়গাটা এটা বোধহয় অনেক সময় বলা হয়নি আজকে প্রসঙ্গক্রমে বোধ হয় আপনার মাধ্যমে আরেক দিন বোধ আমি আমার চাঁদপুরে আরেকটা টেলিভিশন চ্যানেলকে বলেছিলাম যে সেই মনোনয়ন আমার মনোনয়নপত্রটি বাণিজ্যের জায়গায় চলে গেছে অর্থাৎ এটির টেন্ডার হতে থাকলো যে তখন তো এক দুই তিন ছিল আমি হলাম তারপরে আরেকজন এটাকে আরও একটু বেশি দামে নিলাম ডাকলো তার নিলামের চেয়ে আবার আরেকজনের নিলামটা আর একটু বেশি ছিল তিনি বিদেশে গিয়ে আলাদিনের এই চারাক ঘষা দিয়ে পেয়ে গেলেন এটাতে আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম আমি মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে রিড করেছি অ্যাপিলের ডিভিশন পর্যন্ত গিয়েছে সব রায় আমার পক্ষে এসছে এবং তার পরে যা হয় আর কি যে অভিমান করে মানে আমি দুদিন মাত্র সময় পেয়েছিলাম ওরা মাঠ চষি বেড়েছে আমি বলছি আমি আর করব না এবং তখন থেকে আমি একটু লো প্রোফাইলে গিয়েছি বাট এলাকার মানুষের অন্যভাবে খেদমত করেছে তো এই যে রাজনীতিতে যে আমার তখন থেকে খুব যে একটা পরিচ্ছন্ন সৎ রাজনৈতিক দল আমরা গড়ে তুলব আর দুই হাজার আঠারোর পর তো এটার কার্যক্রম করেছি ইনফ্যাক্ট বীজ আরও আগে বোপন করেছে তো এই কারণে আমি বলি যে আমরা একটা সৎ মেধাবী লোকদের ভালো চৌকস মানুষদের একটা রাজনৈতিক দল করব যেই দল একদিন রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসলে রাষ্ট্রকে আমরা রাষ্ট্র ক্ষমতা বলব না রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় আসলে আমরা জনগণকে সার বলব আপনি বলছে আপনার সব পরিকল্পনা যদি রাষ্ট্র নিয়ে হয় আপনি এলাকা নিয়ে কোনো পরিকল্পনা আছে এখানে অবশ্যই আছে প্রতিটি মানুষ তার এলাকাকে সবচেয়ে ভালোবাসে আমাদের প্রিয় নবী হজর ইসলাম যখন নিজ এলাকা থেকে হিজরত করে মদিনায় গেলেন বারবার তিনি পিছনে তাকিয়েছিলেন তার মন কেঁদেছিল আকুল হয়েছিল মানে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হলো আপনার এলাকা যেখানে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন বেড়ে উঠেছেন ফরিদগঞ্জ ফরিদগঞ্জ আমার প্রাণ আমার হৃদয়ের স্পন্ধন সেখানে আমি পড়েছি আমার বাল্যকাল আমার স্মৃতি বিজড়িত বহু জিনিস তারপর বহু বছর ধরে ফরিদগঞ্জের মানুষের সাথে মিশেছি আমি বিশ্বাস করেন ফরিদগঞ্জের অনেক অলাইকায় যেতে পারিনি শুধু আবাল বৃদ্ধ বনিতা সব মানুষ এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ফেলতেন যে কেন আপনাকে নমিনেশন দিচ্ছে না কেন কেন দিচ্ছে না আমি তাদের কথার কোনো জবাবই দিতে পারছিলাম না অনেকে বিদেশ থেকে ফোন করল যে আপনাকে নমিনেশন দিলে আমরা দেশে এসে একটা ভোট দিতাম আমরা প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ড থেকে ইউরোপ থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে আসতাম আমায় আপনি আমার কথা নয় আপনার প্রতিনিধিকে জিজ্ঞেস করবেন চাঁদপুরের এরকম হয়েছে কিন্তু কষ্টের জায়গা কি দল কখনো ভালো মানুষদের আমি জানি না অন্য দলের ক্ষেত্রে কি হয় এই দলে কখনো ভালো মানুষদের মূল্যায়ন
প্রতি গিবত করি না সমালোচনা করি না কোনো দলের নেতাকর্মীরা আমার দ্বারা নিগৃহীত হবে এরকম চিন্তা আমি কখনো করি না বা আমার দলের মধ্যে গ্রুপিং উপগ্রুপিং হবে কেউ এটা কেউ বলতে পারবে না আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়েছি সমস্ত ছাত্র সংগঠনগুলো বলতো আমি তখন ছাত্র রাজনীতি করি যে সাজান ভাই আসছে আমার একটা মোটর সাইকেল পরে আমার একটা গাড়ি সবই ওর গাড়ি জ্বালাতো কিন্তু সাজান ভাইয়ের গাড়ি দেখলে সবাই চড়ে যায় শ্রদ্ধার একটা আসন তৈরি হয়েছে চাঁদপুরও সেটা হয়েছে ফরিদগঞ্জও সেটা হয়েছে এবং আমি শুধু আপনাকে ডি উইথ ডিউ রেসপেক্ট বলতে চাই আমার দল নয় একেবারে প্রত্যেকটা দলের নেতাকর্মীদের আমার সাথে গেলে জনসংযোগ আমার সাথে নেমেছে যেটা খুব রেয়ার হয় আমি আপনি উন্নয়নের কথা বলছিলেন উন্নয়নের কথা বলছেন দেখ আমি প্রসঙ্গটা অন্যদিকে নিয়ে আলোচনা চলে গেছে উন্নয়ন আমার ভিন্ন ভাবনা আছে আমার এলাকায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখনও অনেক দুর্বল রয়েছে রাস্তাঘাট বিদ্যুৎ তারপরে হয়েছে স্কুল কলেজ বিশেষ করে আমি শিক্ষার দিকে প্রথম প্রাধান্য দিতে চাই দ্বিতীয় প্রাধান্য দিতে চাই আমার যুব সম্প্রদায়কে আমি সহায় সম্পন্ন করতে চাই ইউথদেরকে আমি স্কুল মোটিভেশান প্রোগ্রাম করতে চাই যুবকদের মোটিভেশান প্রোগ্রাম করতে চাই ওখানে কোনো মেডিকেল কলেজ নাই ফরিদগঞ্জে আমি মেডিকেল কলেজ হসপিটাল করতে চাই আমি সেখানে ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউশনগুলো গড়ে তুলতে চাই মানুষের কর্মের জন্য বিভিন্ন প্রল কারখানা সেখানে গড়ে তুলতে চাই এবং আমার একটা ধরুন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অনেক দিন কাজ করার কারণে এবার আমি যেহেতু পিস গ্লোবাল পিস অ্যাম্বাসাডার হয়েছে এবং গ্লোবাল ইন্টারফেথ ডায়ালগ এবং গ্রুপটা চেয়ারম্যান যেহেতু আমি হয়েছি পূর্বাচলে আমার একটু ছোট্ট জায়গা আছে সেটা আমি দান করে দিয়েছি তাদেরকে তারা দুবাইতে অফিস করার কথা ছিল আমি দান করাতে সেটা সাতচল্লিশ তলা বিশিষ্ট অফিস বাংলাদেশে হবে সেটাও আমি কিন্তু দান করে দিয়েছি আমার এলাকা আমার মা বাবার নামে যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আমি চ্যারিটি করি বিচারপতি লতিফুর রহমান যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান তিনি আর কোথাও যাননি বাংলাদেশ একমাত্র আমার বাড়িতে গিয়ে ডক্টর শাহজাহান ফাউন্ডেশনের ভিত্তি প্রস্তাব স্থাপন করেছেন সবাই তাকে বলছে যে আপনি এত দূর গিয়ে এটা করবেন তিনি বলছেন আমি ডক্টর শাহজাহানকে খুব ভালোবাসি তার পরামর্শে আমি একটা ভালো নির্বাচন করতে পেরেছি বাট এনিওয়ে অনেক কথা বললে অনেক কথা আসে আমার এলাকার উন্নয়নের জন্য আমার যেটা আমি আমার যুব সম্প্রদায়কে মাদক মুক্ত করব ডিজিটাল আসক্তি মুক্ত করব আমার যুব সম্প্রদায়কে কর্মের সংস্থান করব আমার এলাকায় স্কুল কলেজ রাস্তাঘাট হাট বাজার বিদ্যুৎ যেগুলো গতানুগতিক রয়েছে এর বাইরে কিন্তু আমার অনেক দূরদর্শী চিন্তা আছে সেই দূরদর্শী চিন্তা হচ্ছে যে আমার এলাকার মানুষরা একদিন এখান থেকে আমি যাদেরকে করব তারা বিশ্বের বহু জায়গায় যেমন আমি আজকে বিশ্বের বহু দেশে পড়াই এটা পড়ানোর জন্য ছাত্র শিক্ষকদেরকে প্লেনের টিকিট পাঠিয়েও অনেক আমার সিরিয়াল পায় না আলহামদুলিল্লাহ আমি ইন্টার রিলিজিয়ান পিস অ্যান্ড হারমোনি গুড গভর্নেন্স সোশ্যাল জাস্টিস ইকুইটি এর বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই বাংলাদেশে পুলিশকে পড়াই আমি বার কাউন্সিলে পড়াই আমাকে কয়েকবার আর্মিদের বিভিন্ন ইনস্টিটিউট থেকে হয়েছে আমি চাচ্ছি শিক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রফেসর ইসলামের যে আদর্শ এবং খোলাফায় রাশিদিন যেটা করেছেন সেটার আদর্শ সেটা কিন্তু আপনি দেখেন মাইনরিটির কিন্তু কোনো ডিসক্রিমিনেশন নেই নবী সাল্লা ইসলামের সময় বলা হয়েছে তো তোমাদের মধ্যে সংখ্যালঘুরা সবচেয়ে বেশি নিরাপদ তাদের সম্পদ তাদের মেয়েদের ইজ্জত আব্রু সব কিছু তোমাদের কাছে আমানত তো যদি সেটা হয় আমার এলাকায় দেখেন মাইনরিটি হিন্দু ভোটাররা তারা সব সময় বলেছে শাহজাহান ভাই আসলে আমরা দল বেঁধে ওনাকে ভোট দেবো কেন তারা আমার এই কথাগুলো শুনেছে আমি কখনো এগুলাতে বিশ্বাস করি না যে এখানে কার কে এখানে কে সংখ্যালঘু বরং আমি বলি যে প্রফেসর সাল্লা ইসলাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব তার কথা যদি মেনে চলো তাহলে তাদেরকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দিতে আমরা একদম শেষ দিকে চলে এসছি শেষ দিকে চলে এসছি মানে আপনার একটু ভোটারদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে ধন্যবাদ আপনাকে এই সুযোগটাই বেশি দরকার ছিল আমি শুধু আমার ফরিদগঞ্জের ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলবো চাঁদপুরের ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলবো শেষে সারা বাংলাদেশের ভোটারদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই দেখুন আমাদের একটি নতুন দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিএনএম আমরা সারা দেশেই প্রার্থী দিয়েছি অত্যন্ত বেছে যোগ্যতা সম্পন্ন মেধাবী প্রার্থীদের আমরা দিয়েছি আমি আমার কথা একা বলতে চাই না আমাদের সমস্ত প্রার্থী আপনাদের কাছে খুব গ্রহণযোগ্য আপনারা যাচাই করে দেখবেন এই প্রার্থীগুলো অন্যদের চেয়ে খুব আলাদা আপনারা তাদেরকে ভোট দেবেন সংসদে পাঠান দেখেন আমরা আপনাদেরকে একটি প্রাণবন্ত সংসদ উপহার দেব একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের মাধ্যমে যদি আমি সরকার গঠন করতে পারি আমি বলছি যে সরকার অল্প ভোট পেও অল্প আসন পেও করা যায় যদি সবাই কোয়ালিশন সেরকম হয় নিশ্চয়ই আমাদের সেই যোগ্যতা রয়েছে আর যদি না পারি একটি কার্যকর বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে এই সংসদকে প্রাণবন্ত করে দেশের যে সমস্ত অন্যায় অত্যাচার দুর্নীতি বিভিন্ন অনিয়মগুলো রয়েছে এর বিরুদ্ধে সোচ্ছার হওয়ার জন্য এবং বাংলাদেশকে একটি কার্যকর টেকসই উন্নয়নমূলক রাষ্ট্র করার জন্য আপনারা করবেন আর আমার ভোটার ফরিদগঞ্জ চাঁদপুরের আপনারা আমাকে যেমনি ভালোবাসেন আমি আপনাদেরকে তেমনি ভালোবাসি আপনাদের কাছ
একটা সংসদে আসলে একটা দেশের জন্য একটা জাতির জন্য একটা মানবতার জন্য এবং নিজ সর্বোপরি নিজ ভোটারদের নিজ এলাকার জন্য অনেক কিছু সম্ভব আমার ইচ্ছা আছে যে এটা হয়তো আপাতত দূরূহ শোনা যায় কিন্তু আমার ইচ্ছা আছে চাঁদপুর পর্যন্ত ট্রেন লাইন আছে এটাকে টেনে আমার বর্ডার হয়ে আমি এটাকে চিটগং পর্যন্ত সংযুক্ত করব আরও অনেক পরিকল্পনা রয়েছে আপনারা শুধু একবার দেখেন ইনশাল্লাহ আমরা অনেক দূর যেতে পাবো অনেক দূর নিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ জি অ্যাডভোকেট ডক্টর মোহাম্মদ শাহজান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে আবারও এটিএন নিউজের দেশ বিদেশের সকল দর্শক শ্রোতা অনেক জনপ্রিয় নিউজ চ্যানেল এটি আমি নিজেও দেখি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের কাছে অ্যাপিল থাকবে আসুন আপনারা সবাই মিলে একটি সুখী সমৃদ্ধ আগামী বাংলাদেশ গড়ে তুলি যেখানে কোনো ডিসক্রিমিনেশন থাকবে না মানুষের মানবিক মূল্যবোধ মর্যাদাটা সবার উপরে স্থান ধন্যবাদ দর্শক নির্বাচনের মুখ অনুষ্ঠানে আজকের পর্ব থেকে এখানে বিদায় নেব আগামী পর্ব আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অবশ্যই এটি নিউজের সঙ্গে থাকবেন প্রেজেন্টেড বাই বিবিএস ক্যাবলস ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ আমার এমপি